Hi, everybody. Good evening. Good evening. Hello. Good Happy evening. Thursday. How are you guys? Fine. Fine. How is your day going? Oh, nice. I see more people today. So give me just a second. Let me activate my camera. Hola. Hold on. Hello. Hello. Hola, papá. ¿Qué tal? Give me just a second. Okay, so thank you so much, guys. Gracias por estar acá to our station number 13. Me alegro mucho de verla. Brenda, hello. Ya se ve mejorcita. You look so beautiful. Uy, ¿quién está en el hospital? Who is at the hospital? Se congeló, teacher. My camera. Guys, me logran escuchar. Can you hear me? Se congeló, teacher. Hi, me logran escuchar. Hello. Hello. Me logran escuchar. Can you hear me? Yes, teacher. Yes. Hello. Good evening. Yeah. Wait, 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 wait. Okay. Tengo algunos problemas con el, con el micrófono, pues no me logran escuchar with them. Okay, so thank you so much. Gracias por acompañarnos a la sesión número 13. Let me see if I can fix this thing. Because for some reason, no me logran escuchar. Can you hear me now? Sí, la escuchamos. Sí, sí. Sí, la veamos. Oh, Qué raro. Here, I am here. Can you hear me? Yes, I can. Yes, I can. Sí, yo creo que es un problema con el auxiliar. Okay. Okay, guys, so thank you so, so much for being here. Eh, tenemos bastante vocabulario para el día de ahora. We have like some new words, some new vocabulary that we are going to be practicing. Tenemos eh, casi la semana número 13 nos va. Today we got session number 13. Y terminamos el día de mañana this unit. Significa que nos queda solo una semanita más para el módulo 5. Un módulo más para básicos. And guys, nos vamos a intermedio. Oh my God. How do you feel about that? ¿Se sienten listos? Are you ready for intermediate? Yes, I am ready to share. Great, great. Yeah, so vamos a sentar las bases, you know, eh, para que intermediate sea más fácil, más cómodo, en el sentido que vamos a, you know, intermediate, advanced, es más speaking. Así que uh, let's try to get tanto vocabulario como podamos. Uh, tanta práctica como podamos, right? Y sobre todo que se nos vaya totalmente el miedo to uh, speak or make mistakes or say something wrong. So, voy a tomar asistencia. Let me take attendance antes de comenzar here. Oh. Mm, okay, give me one sec. Just let me get attendance running. Hold on. So, eh, Anita, no sé si Anita ya está con nosotros. Anita, Anita, no. Okay. Brenda, sí, ya la vi. I see Brenda here. Yes, teacher. Me alegra mucho, mis, ya la escucho más, más clara la voz. ¿Verdad que sí? Mm -hmm. I, you. I hear you, like, clearer now. <laughs> ya casi re, ya regreso a trabajar. Are you back? <coughs> ya me tocó ir. Uh, no la dejaron desde casa. Well, so, solo espero que mejore mi side. Really hope you Thank get better. You, teacher. Uh, Brian, creo que por ahí escuché a Brian. Hi, Brian. Good evening. Okay. 
Okay, I think he's out. So, the, Anita, Brenda, Carlos. Um, Hola, teacher, perdone que estaba en una llamada. No se preocupe, Brian, no worries. No worries. Oh, Espero que todo esté bien. Hope everything is fine. Uh, Dani. Guadalupe. Guadalupe. Present me. Hello. Hello. Uh, Jackie. Hello, Jackie. How yes, are you? I'm fine, teacher. Thank you so much. Jocelyn. Hi, Jocelyn. Thank you. Me alegra verla. Ayer de repente se me perdió. I was like, hey, where is she? Pero me alegra que yes. esté bien. I'm happy you're here. Um, Ignacio. Me regalas Gracias, confirmación. Teacher. Thank you so much. Gracias. Norberto. Present, teacher. Thank you very much. Uh, Marvins. <laughs> Todavía no está um, Clary, 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 no yet. Uh, Moses, present teacher. Hello, Moses. Thank you very much. Pedrina, present teacher. Thank you. Rene, no veo a Rene. Uh, Richard, hi, Richard. Good evening. Present teacher. Thank you. No sé. Listen. I'm sorry. Escucha. Sí. Bien. Sí, sí, yo lo escucho. So ah, I can okay. hear you. Okay. Mm -hmm. okay. I can hear you. No worries. Eh, Sandrita. Thank you. You're welcome. Sandra. Sí, la veo. Por Present ahí. teacher. Thank you so much. Abel. Present teacher. Thank you. And Ingrid. Hello, how are you? I, I be here, I be here, teacher. Hey, Marvin, hello, good evening. How are you? Todavía está en el trabajo. Working? Yes, yes. Gracias por conectarse. Thank you so much for being here. All right. Eh, me faltó alguien. Am I missing anybody? Anita, hello. Hello, hello. hello. Thank you so much. Good evening. How are you? Fine, teacher. Great, great. Happy to hear that. So, okay, let me just get it started here. Da, 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 da. Okay, let's see. So let's see. Okay, guys, so we got like session 13. Tenemos vocabulario un poquito nuevo, but provecho, Ignacio. <laughs> Enjoy <Sorry>. it. <laughs> so, no worries, no worries. It's fine. So no, no, sorry, work. teacher. Sorry, teacher. <laughs> We have 28 degrees Celsius in the Soyapango. In... Pensé que era solo yo. I thought it was only me because today ha sido like super, super hot. So like, that, that's why a box, uh, I mean, a snowy, like a, snowy, yeah. <laughs> like a little snowy. No, but yes, you're right. Because today I was, at, I'm, I'm doing home office. Pero pensé que era solamente yo, right? That it was so hot. Eh, so ¿Trabajan hot. en air conditioning? Do you work in, in under air conditioning? Yes. Oh, you're so blessed. <laughs> but but so in my house, I don't have condi air conditioning. Yeah, but okay. So in Soyapango, you said that it's very hot. Guys, yeah. what about in your places? Because I'm in La Libertad and y sí está como bien caluroso. It's like very hot. What about in, in your places? In the Tunco Beach, for example. No, no, I'm far away from El Tunco. <laughs> Norbert, what about the paradise? How is everything there in the paradise? Or in um, Atikisaya girls? In Atikisaya, for example. Uh -huh. How is everything there in Aguachapan del Me? Is it very hot? Yes, it's very hot. Oh, and I think, I think it's I, no, that's a Wachapan, right? You are Wachapan. in a Wachapan. Oh, oh my God. So it's been like very, very hot. Imagine, but you know, probably because August is coming or something is going on. So anyways, okay, let me just present my screen. Uh, vamos a trabajar un poquito with some new words, some new vocabulary. So let's get started.
Mm, guys, eh, recordemos un poquito lo que veíamos ayer. Let's remember a little bit about some expressions. ¿Qué vocabulario se recuerdan ayer? Yesterday trabajamos con enfermedades, illness, un par de expresiones idiomáticas, ¿ya? Como decir, estoy bien enfermo, tranquilízate, tómalo tranquilo. So, how do you say those expressions in English? ¿Quién se recuerda? Easy. Sin ver el cuaderno. Take it, <laughs> easy. take it easy. Exactly. Oh, take it easy. Ok. Mm -hmm. How do you Stomach. Mm, stomach y el dolor. How do you say dolor de estómago? It's killing me. Stomach oh, the, the stomach is killing me. Or I have a stomach cake. Yes. Very good. Um, can't afford to... Excuse me? Can, can't afford to... Oh, can afford to. <laughs> exactly. So can afford to. And we said that can afford to is como no puedo... Eh, Perder el tiempo, digamos, so I cannot afford to, no tengo tiempo no, para perder, uh -huh. no, no me puedo, puedo dar ese lujo, no puedo permitirlo o no me puedo dar el lujo. But that would be the way to, to, to use it. Uh -huh. ¿Qué más? ¿Qué más? Ahí ha nacido six adopt. <laughs> Exacto, estoy tan enfermo como un perro. So I am as sick as a dog. Ok, very good. ¿Qué más se recuerdan? What else do you remember? How do you say, for example, dolor de cabeza? Like, oh, my head hurts. Headache. Headache. Uh -huh. Headache. 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 Stomachache. What about mi espalda? How do you say me duele la espalda? Backache. Backache. Exactly. So okay. I have a backache. O u otra forma de decirlo, my back. Hurts. 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 Excellent. Hurts. My back hurts. My head hurts. Mm -hmm. Good. Good, good, good. Now, for example, if we are talking about um, esta enfermedad que ahorita nos está, you know, atacando por todos lados, that is COVID, what are some of the symptoms? ¿Se recuerdan de algunos de los síntomas en inglés? What are some of Cold, the symptoms you can say? Okay. Cold. Flu, fever. 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 Uh, Cold. Cough. Headache. Cough. Headache. Oh, yes. mm -hmm. How do you say dolor de cuerpo? Muscle, muscle, no sé. Yes. Muscle. Yes. Yes. Uh -huh. I, don't, I don't remember what do you say. Dificultad para respirar. Uh, okay, so that is breathing, like breathing problems. Breathing so that is problems. breathe. Mm -hmm. Pro problemas de respiración. Breathing problems. Okay. Let me write it down. That is very important. So breathe. La palabra breathe es como respirar. Right? Eh, se los escribo. So breathe es respirar. Yeah? Like, no puedo respirar. I can't breathe. Pero esto sería breathing. Breathing problems. Problemas de respiración. Mm -hmm. Okay. So headache, breathing problems. I, how do you say dolor de cuerpo? Eh? Algo que nos pasa very common. Um, sí, es como muscle, ya. Yeah. <laughs> Pero hay una palabrita que le agrego antes. There is a word I include before. ¿Alguien se recuerda? Son cuatro letras. Four letters. Muscle. Sore. Creo que hay sore, sí, sore muscle. Sore, exactly. Sore es dolor. So, hay dos oh. palabras con las que se usa sore. Una es dolor de garganta, sore throat. Y la otra es sore muscle. Good. There we go. Excellent. Um, Brenda, ¿cuáles eran sus síntomas? <laughs> ¿Qué otros síntomas tenía? Which other symptoms did you have? Porque recuerdo, no, 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 because I remember Brenda said yesterday, yo tengo todo. <laughs> ok, so, ¿cuáles eran? Which were the symptoms? Ishea, Ishea, ya no me acuerdo cómo se dicen, pero aquí los tengo. <laughs> no se acuerdan cómo se dicen, Eso. pero que sí los tenía. <laughs> No se, no se recuerda, pero sí lo siente. <laughs> yes. <laughs> But that is reality, so that's better. So, okay. No, so, uh, flu. Flu. Eh, this, this is, this Business. De mareos, right? Business. Mm -hmm. Business. Mm. I have a, a headache. A headache. Mm -hmm. <laughs> y tos, no me acuerdo cómo se dice. Guys, how do you say tos? Cold. 
go. Exactly. Okay, so that is talk. Uh huh. Yes. <laughs> oh yeah, you got a, a little cough. Okay. What um, else? Fever. Fever. All right. Wow. De veras que todos. <laughs> nausea. Yes. Did you have a little nausea? Were you nauseous? Un yes, de yes. Okay. Yes, wow. So it was everything. <laughs> Solamente bruces. Creo que les dieron falta. <laughs> So, bruces, remember, son como eh, hematomas, lo que llamamos moretes, right? Puntitos de color in our skin. Mm -hmm. No, si estaba que necesitaba un cuerpo nuevo. Ooh. No, but I'm super happy que ya están. Una nueva bien. vida. No, that's so bad. Ok. Por okay. Dos. Ya Por llegando dos. a los 30 y una. No pasa, que pasa bien bonita la factura. Ok, that's so bad. All right. Uh, does, does everybody, todos se sienten identificados with the 30s? Yes. O oh, están muy jóvenes. Are you too young? <laughs> teacher, teacher. Yes. I am all prison. Teacher, I, I want to participate. Sure, Ignacio, go ahead. Yes, my only opinion yes. is the being, being sick, COVID-19 is not joke. No, oh, it is not. It is not. Definitely, it is, it is, I mean, it is heartiness, it is heartiness a lot, but um, in a way, you know, we have to take care of it. That's why I was really worried when Brenda said that she was sick, you know, creo que es lo que pensamos, uh, I mean, is it COVID, are you fine, are you good, pero me alegro que no, I'm just happy it was not. So, uh, yeah, that was part of the vocabulary that we checked yesterday. Eh, today, tenemos como un tema a little bit eh, different, let's say. Tenemos vocabulario un poquito diferente. Because vamos a comenzar con algo que se llama phrasal verbs. ¿Alguien alguna vez ha escuchado la palabra phrasal verbs? Probably when you were studying. No, not really. Okay, so it, it's fine. Phrasal verbs, de hecho, son verbos. They are verbs pero que tienen un significado un poquito diferente. So they have like a little different meaning. So let me show you here. Um, for example, tengo estas tres pictures. I have these three pictures que representan algún tipo de actividad, right? For example, the first that I have here is this person. Y tiene como una especie de switch, right? The person is doing this. Now, la pregunta es, ¿qué puede estar haciendo? What can the person be doing? with this little switch. So, ¿qué podemos hacer? Switch on. Oh, okay, so we can switch. Mm -hmm. Usamos la palabra switch como encender, right? So, switch on, that is? Encendido, right? Or, usamos el otro que sería? Switch off. Switch off, oh. exactly. So, oh, switch it up, apágalo, right? But también hay otra forma de decirlo. There is another way to say it. That is turn on, right? Or lo opuesto, turn off. So that is like vocabulary new. Pero si se fijan, las cuatro son bastante similares. Switch on, encender. Switch off, apagar. Turn on, encender. And turn off, apagar. ¿Estamos bien so far? Are we good right here? Okay, good. What about the second person? ¿Qué está haciendo? What is the person doing? Talking on the phone. Okay, talking on the phone. Yes, talking on the phone. Now, I I can use the word talking, phoning, pero también hay otra. There is another calling, word. Calling. 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 Calling, exactly. Vamos a utilizar la palabra call y vamos a agregarle up, right? So call up es llamar, tomar el teléfono y llamar a alguien, call up. ¿Cambia el significado si yo solo uso call? No, en realidad no cambia. Puedo decir call or call up. Y es lo mismo. That's tomar el teléfono and call somebody. Now, take a look at picture number three. Very interesting. ¿Qué están haciendo? What are they doing in number three? Working. Okay, they are working. Be Repair. Repair the machine. Okay, the good. Sunlight. Good. Más específico, fix. More fix. specific, more, more, more specific. Fix. Make the sunlight. 
Assemble, oh, very good word, ensamblando. Mm, I want you to pay attention to this screw. Pongale atención como al, al el screw, uh, al tornillito. What is the person doing? Desarmando, eh, desarmando. Armando, ¿qué más? What else? Give me more word. Armando. Apretando. Apretando, atornillando. Ok. Ok. Now, be, I like it. Guys, very good vocabulary. So, están apretando el tornillo. So, vamos a usar la palabra tighten up. So, what is tighten up? Exactamente eso, apretando. Tighten, de apretar, right? So, tighten up es apretar algo. For example, yes, sir, eh, Richard. Turn to right or left. Or left. Tighten up right uh -huh, or left. También aplica para cualquier situación, you know, como uh, me tengo que apretar el bolsillo o me tengo que apretar porque necesito ahorrar. So I need to tighten up, right? Uh, my expenses, for example. Uh, yesterday mencionaba que tenían braces, algunos de ustedes. So les apretan también los dientes. So the dentist or the orthodontist, they tighten yes. up, se los apretan. They tighten up your uh, teeth. So tighten up es como apretar algo, right? Uh, a tool, a machine, so tighten up. Uh, ¿Estamos bien so far? Are we good? Yeah, teacher. Thank you so much for the confirmation. Yeah, yeah. So, a estas palabritas, these words, les llamamos phrasal verbs. Porque si se fijan, tenemos un verbo y tenemos como un pedacito más. So we have a particle. Algunas veces on, otras veces of, otras veces up. Right? Y si le cambio o le agrego otra, otra palabrita, uh, el significado puede que cambie. Right? So por eso se llaman phrasal verbs. No es nada difícil, pero a veces hay que memorizarnos esas palabras. So, guys, let's do something. Con las palabras que tenemos acá, tighten up, call up, switch on, switch off, turn on or turn off, I want you to give me one example. Deme un ejemplo real para ustedes, like real for you. Uh, for example, call up, I can tell you, I don't usually call up my friends. I prefer WhatsApp. <laughs> so I prefer chatting. I don't like to call up my friends. When I arrive in my office, mm -hmm. I switch off the light in the office room. Mm, you switch it no. off. Usted abre. The, the, no, the no in the mañana, in the morning, eh, enciendo las luces. Ah, sería switch on. I switch, switch on. on. Uh -huh. switch on. So right now, for example, mis luces están apagadas, están encendidas. So this yes, is in the morning. switch on. Mm -hmm. So switch on. When I arrive to the office, for I example, switch on the lights. Very good. Irene? For example, teacher, uh, sorry, I can't talk with you because it's I call out my boss. Exactly. I'm sorry. I don't have time right now. I need to call up my boss. Very good. Good example. Mm -hmm. Anybody else? Miss, yo tengo una pregunta. Dígamelo. Tell me, tell me. Eh, yo, me yo, yo me voy conectando. ¿Por qué? Eh, bueno, oh, conectando no, pero sí más o menos ya ponerle atención. ¿Por qué eh, prácticamente el oops o el off on son auxiliares? Eh, ¿por, qué, ¿Por qué agregarle eso cuando es prácticamente el call, como dice, como el call es llamada? ¿Por qué agregarle el oops, el loop? Uh, well, yes, no se preocupe, no worries, let me go ahead. Um, in English, hay palabritas que se llaman phrasal verbs. So, una phrasal verb es una expresión o un verbo que se le ha cambiado el significado. Um, I have to tell you that phrasal verbs son bien comunes en English, pero bien, bien comunes, like very, very common. So, si usted escucha la expresión switch up, uh, for, I'm sorry, si escucha la expresión switch on, o utiliza la expresión turn on, viene siendo lo mismo, ya es encender. Lo único que estoy utilizando expresiones diferentes. No hay otra forma de decir encender en in inglés, solamente turn on, switch on, or power on, ya. So es como el uso que le voy a dar. Um, no son auxiliares, acá el on, el of o el up, no serían tanto un auxiliar, sino que me está acompañando para poder cambiar el significado del verbo. Ya les voy a comentar por qué eh, 
les menciono que cambie el significado. Uh, so wait okay. just for, for me for a second. Right. Lo que vamos a hacer entonces es memorizarnos estas palabritas para saber cómo utilizarlas. So if I want to say, oh, voy a encender la luz, I'm going to turn on the light. Voy a apagar la lavadora, ya terminó. So I'm going to switch off the washing machine, right? So porque ya no lo ocupo. Or call up, que solamente es llamar, pero call up es you know, la forma completa de decir llamar. So voy a llamar a mi compañero de trabajo porque mi jefe no me contesta. I'm going to call up my coworker because my boss is very busy. So es como um, vocabulario, solamente digámoslo así, eh, Ingrid. No sé si... Eh, ¿Lo aclaro? I clarify this part. Sí, Es nada más como pronunciarlo diferente, Miss. Mm, algunas veces el significado es totalmente diferente si me le agrega otra palabra al final. So, ahorita les doy, les doy otro ejemplo. So, just wait for me, wait for me. Eh, Ignacio, creo que tenía like a question there. Is my, my example for Tighten up. Okay, perfect. Give me your example. Yeah, for example, the problem in the hydraulic pump is solved uh, by tighten, tighten up the bolt. Tighten, okay. Tighten okay, the so the problem is solved by tightening up, okay, tightening up the bolt. In the, hydraulic, right. in the hydraulic pump of the machine. You use this a lot. Mm -hmm. That's a very good one. That's a good example. So remember, tighten up is apretar algo, call up is llamar, switch on and turn on son encender, and switch off and turn off son apagar. Eh, Mabel? Sí. Sería, sería correcto decir lo siguiente. Dígame. Um, I have to call up a client to schedule a meeting o solo call. En este uh, caso. Sería mejor call up. So I need to call up my client. Yes, 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 yes. So, sí se puede y se entiende si usted solamente dice call, pero uh -huh. es como más formal, you know, suena mucho mejor si utilizamos la palabra completa, call up. Call no up. es que me le cambie el significado, solo se escucha mejor. Mm -hmm. So it's okay. better. Siempre van acompañadas, ¿ok? Good. Ok. More examples, guys. Give me more, give me more. Clary, Jackie. In our Norbert? prosthetic center, hello, hello, I miss. my teeth every month. Mm, I'm sorry, Brian, could you say it again? In our prosthetic center, I tend to my teeth every month. Oh, okay. So I tighten up my teeth. Or they tighten up my teeth. All right, good. Okay. Good. Creo que Norbert tenía un ejemplo. Norbert? Mm, yes, teacher. For example, I am Howard. Uh, I am have a, a call out um, on my friend. I have to call up my friend. Okay, yes. Uh, I have to call up my friend because I need money. <laughs> okay, so yeah, that works. That's fine. Uh, Clary, ¿qué un ejemplo para nosotros? Oh, Miss, apenas me estoy adaptando a lo que están hablando. No worries, that's fine. Si tiene dudas, me avisa. Let me know, please. Okay. Uh, any Teacher. other example, guys? Yes. Teacher. Dígame, tell me. Eh, switch, switch on. Eh, se refiere, por ejemplo, cuando quiero apagar las luces de la habitación o, o de la oficina o, o en general. Um, actually, Porque... se puede utilizar como un apagado. Puede ser un apagado de una luz, y una switch of the lights. O también se utiliza para maquinaria, como cuando usted se va de la casa. O you go on vacation y vas a todo el, el, ¿cómo se llama eso? How do you call it? Pero del controlador, right? From the control. Mm -hmm. So es para ambos. O um, si es para una box, máquina. Box that works. Los térmicos, exacto. Los térmicos. So the, the hmm. bolts, the electrical bolts. So, um, oh. yeah, funciona para todos. It works for all of them. So pretty much switch on is como encender, turn on también es encender. Mm -hmm. Okay, gracias. You're welcome. Anybody else? ¿Tienen más ejemplos? Do you have more examples? Miss, uh, quiero decir una pregunta. 
Dígala, tell me, tell me, miss. Um, I can say, um, can I turn off light in living room? That's yes. correct. Yes, that would be a correct uh, question. Okay. So, can I turn off the lights? Mm -hmm. O lo opuesto, puede encenderlas. Can I turn on the lights? So, yes. 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 Yeah. Exactly. And, and before I go to bed, I turn off the light. Ah, okay. Me too. Okay. So, before I go, I try to switch everything off, you know. So, and I turn off the. What do I turn off? Wi-Fi, lights, my computer. So I turn it off because mm -hmm, I don't need it anymore. Okay, good, good, good. ¿Alguien más tiene más ejemplos? Do you have more examples? Moses, Pedrina, Jotely. Oh, oh, uh, yes. yes uh, for example, I have to call up my mom in here building. Oh, I have to call up. Uh -huh. I have to call up. I have to call up uh, my mom in her birthday. Good, very good, very good. Okay, very good, guys. Now, if we are good, vamos a seguir practicando esto because it's not just here, you know? So let's take a look at a little conversation so we can practice a little bit more about this. Give me one second. Let me raise this and let me go. So. Here we have a little exercise uh, that um, probably nos va a ayudar un poquito más uh, to understand qué significan, what they mean. Uh, no lo Otro lado. Okay, here we go. So it says, ask and answer questions to check the maintenance procedure are met. Vamos a practicar un poquito esta conversación. If you pay attention, tenemos estas palabras in bold. For example, tighten up, que es apretar algo, right? Clean up. So, sabemos el verbo clean, right? De limpiar. Clean up no ha cambiado el significado. Siempre es limpiar. Switch off, que decíamos que es como apagar algo, right? Call up, like llamar a alguien. Call the person immediately. Y tenemos una última que dice this up. The last one that is right here. So, this up es como cuando your computer, a machine, a refrigerator eh, deja de funcionar cuando empieza a hacer ruidos y ya todo se arruina, you know? So it will seize up eventually. So uh, let's go ahead and let's practice this little conversation. Eh, René, can you please help me read it? Can you help yes. me with Dave? And, yes. Uh, do, 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 do. Hi, Carlos. Thanks a lot for coming. Carlos, are you available? Okay. Perfect. Can you help me with Tom, please? Okay, my am Tom. Tom, I need your help. Can you pass me the spanner, please? I need to think, think them out this screen. Sure. How do you go? Thanks. Uh, a lot. Look, did kid clean up the room before he left? Yes, he did. I know he did because I asked him to switch off the power. Great. By the way, did you call out the electrician? The Indian does stop the throne off and now we have a problem. Yeah, I think that if you don't oil irregularly, it will size up eventually. That is correct. Thank you so much. Okay, very good. I have just some questions for you. So, tenemos el tighten up. So, ¿qué es lo que van a apretar? What are they going to tighten up? The screw. The screw, tornillo. exactly. Un tornillo. Un tornillo. Very good. So, that is a screw. Now, they say clean up. What are they going to clean up? ¿Qué van a limpiar? Room. The room. The room. The room. Hey, very good. Now switch off. ¿Qué es lo que van a apagar? What are they going to switch off? The power. The power, yes. Yeah. So necesitan como eh, apagar desde, you know, from the controller, right? Now call up. ¿A quién es que van a llamar? Who are they going to call up? Uh, 
the electrician. electrician. The electrician, exactly. Now, ¿qué es lo que no pueden apagar? What is something they cannot turn off? The engine. Energy. The engine. What is the meaning of engine? Like a motor. Exactly. An engine is a motor. Like the car has an engine, the motorcycle has an engine. Algunas máquinas, they have an engine. So, un motorcito, right? So, the engine doesn't stop to turn off. So, el engine sigue trabajando, no lo pueden apagar. And there is a last expression that is seize up. Ya que es cuando las partes se, se arruinan, se hacen pedazos, you know, crashean and everything. So, what is going to... If you check, Tom says, I think that if you don't oil it, it will seize up eventually. I mean, si no le están poniendo como eh, aceite, como un carro, right? If you don't put oil, so eventualmente, eventually, eso se va a arruinar, se va a descomponer totalmente. So they are talking about machines, pero si utilizamos some of these words. Antes de seguir, before continuing, les quiero mostrar un poquito, or I want to exemplify, un poquito como las phrasal verbs y para qué me sirven how I am going to make the difference y también la respuesta de Ingrid como uh, qué son <laughs> okay so oh. what are phrasal verbs um, and how do they help um, quiero comenzar con un verbo que todos conocemos one verb everybody knows y que es bien interesante it's very interesting I want to start with the verb get So, um, first, ¿qué significa get? What is the meaning of get? Como levantar, ¿no? Obtener. Obtener, tomar. levantar, tomar, ok. ¿Qué tipo? Llegar. Llegar, ok. For example, in the song, I listen, getting... Getting closer my home. Getting closer to my home. Okay. Oh, that's a good one. Acercándome, good one. acercándome a, a, mi casa, a mi casa. A mi lugar. Mm -hmm. Getting okay. closer my home. Very interesting example. Okay. Necesito su ayuda. I need your help then. Necesito ejemplos con get. ¿Cómo utilizo get? How can I use get? get I get up late. Okay. I... Get up, get up late. Uh, ya me dijo la primera phrase al verb. Get up. Es levantarse. I get up late. Okay, next. Teacher, get I'm getting late. closer to my home. I'm getting closer. I get... I am getting, getting closer, closer to my home. My, okay, to my home. That's okay. Another one? Get, get down ready. or get up. Ok, so get up es como, les, uh, puede ser, um, how, oh my God, I have, <laughs> se me acaba de olvidar en español. So get up is like, ok, me voy a levantar, me voy a eh, parar, right? So get up, and Carlos says get down, all right? Like agáchese, so get down, get covered, all right? Eh, ajá, ¿qué más? Get, get. ¿Cómo han utilizado get? Get ready. I need get, to get some money. Get money. Okay. I uh, get money. Okay. Get ready también. Get ready también. But ready I'm going to some. use this. I get money. Okay. Or I need to get some money. Mm -hmm. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Get. También puedo decir ready. yo me enojo, yo me, you know, me pongo feliz, etc. Era con get. For example, I get angry. Yo me enojo cuando esto pasa. I get angry when this happens. O, um, o yo me pongo muy feliz. I get happy when I get money, when I get vacation, when I see a good movie, right? So, el get tiene muchos usos. Get no solamente es obtener, um, no solamente es como lo que nos da el diccionario. But get puede tomar... ¿Mosas? ¿Mosas, mosas, your mute? Uh, for example... Do you want to get a drink after work? Get a drink, exactly. Do you want to get a drink? Mm -hmm. So I get a drink. 
So, if you pay attention, por eso es que muchas veces les decimos, no traduzcan, ¿ok? Porque si no es como, voy a traducir todo como obtener. Yo obtengo dinero, yo obtengo enojo, <laughs> pero no es la idea. That is not the idea, sino el uso que le doy a los verbos. So, get. Hay una situación con las phrasal verbs, con get. ¿Cómo armo una phrasal verb? Voy a utilizar get y voy a utilizar una particle. ¿Qué es esa particle? Puede ser on, puede ser uh, in, puede ser up, puede ser down. Son todas aquellas prepositions, particles, adverbios, you know. Y me va a cambiar totalmente el significado del verbo. So, esa es la situación. Yo si utilizo una phrasal verb que no sea la adecuada, ya me cambió todo el significado. So let me raise these examples y, y veamos un poquito, like, voy a, a utilizar siempre el de Carlos. Get down. So what is get down? Agáchese, right? Como cuando pasa algo, there is an earthquake. Hey, get down. Get down to the floor. Agáchese. Now, I want to say, levántese. ¿Qué vamos a usar? What are you going to use? Get on. Exactly. So, get hey, on. get up. Yeah. So, get on your feet. Yes. So, get, get up. Ya le dije lo opuesto, right? Levántese. Now, I want to tell you. Oh, voy a ir a la oficina. Oh, entre. How can I say entre utilizando get? Get in. Get in. Get in. Hey, get in the office, right? Entra a mi casa, get in my house, get in my room. So get in es entrar, right? No es necesario que le diga enter, but I can say get in. Now, quiero que se suba a la mesa. <laughs> o se suba a una silla, o se suba a un carro, o se suba a algo. ¿Qué le voy a agregar para decirle súbase sobre esto? So get. Get on. Get on. Get on. Very good. Exactly, very good. Entonces, Peter. si ustedes se fijan, yes. Entonces, solo get no significa nada. Sí, significa, porque vimos en los ejemplos anteriores que yo puedo decir, I get some money, get me water, I will get a drink. Pero get tiene como una infinidad de significados que usted pero puede no cambiar. Auxiliar, pero ¿verdad? no, no es. Sí, uh, funciona como un auxiliar, pero no, no really. Uh, Digamos uh, que es un comodín. Por ejemplo, I know the. Let, it, let, let me in is let let me in um, déjame entrar let me in let me in let me in let me in okay yes but in get get me in is not correct no son no es que no esté correcto está bien pero son cosas diferentes so let me in es como tú permíteme que yo entre eh, cuál es la otra que dijo get me in Get me in es como, cárgame, <ríe> ok, ah, cárgame y llévame, ajá, y entrame, ajá, a la casa, por ejemplo, o a un hospital o something. So, so, el significado cambia. So, guys, uh -huh, exactly. Entonces, eh, por, people. Por ejemplo, yes. por ejemplo, teacher, I, I remember one song, Don't Let Me Down. Don't Let Me Down, yeah. yes. <ríe> let es permitir, pero si le digo Let Me Down, es como, no permitas que yo me caiga. Ya cambié totalmente el significado. So, lo que quiero ejemplificar es el uso de las phrasal verbs. Si yo le cambio esta palabra, si yo le cambio lo que va después de get, el significado me cambia totalmente. So, acabamos de ver la like five phrasal verbs. Turn on, turn off, eh, switch on, switch off, zizz up, call up, and uh, tighten up, all right? Siempre van a significar lo que acabamos de ver. Sí, si sí. le cambian la siguiente palabra, la segunda palabrita, ya cambiaron el significado. Y yes. Alguien dijo, teacher, who was that? Ay, Anita. Puede, puede ser, get out. Yeah, ese es otro. <risa> <risa> so, uh, no, no les voy a pedir que se aprendan todos los, los eh, phrasal verbs con get, pero sí algunas de las más útiles. Get out. Si yo le digo, get in para entrar, ¿qué es get out? Salir. 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 Como váyase. <laughs> ok, get out of, get out of here. Bye. Exactly. Exactly. Why now? Exactly. So that is the idea, right? So be careful. ¿Qué le ponen después de get? Porque puede cambiar todo. If I want to tell a person, por favor, vete. Oh, please get out, right? 
Pero es diferente si le digo, please get in. That is entre, right? Or please get on the, get on the, on the roof. Ya, súbase al, al techo, get on the roof. So, vamos a utilizar estos de acá. Les voy a dar cinco minutitos en ayúdenme con algunos ejemplos. I want, pueden tomar nota, you can write them down. Hagámoslo lo más real que puedan. The most real you can, please. ¿Tienen preguntitas con, eh, con estos? Do you have questions? Chicos, please, no se queden con las dudas. Eh, este verbo get es bien interesante. Tiene más de 20 significados. Pero <laughs> uh, quiero que, you know, we get this part clear. Que get no solamente es obtener. Get tiene muchos, muchos significados. So, please, si necesitan ayuda, let me know. Um, I also want to read. Quisiera leer sus ejemplos. I want to read your example. Cuélguenmelos en el chat, please. Activate your microphone, give me your example, and, and y lo vamos revisando. So we go ahead and check it together.
One more minute. Richard, I'm reading your examples. Get live, como en directo, como en vivo y en directo. Or what do you mean con get live? En uh, uh, vivo, como ponerse en vivo. Ponerse en vivo. Como una ah, transmisión, como un partido. Yes, yes, podría ser así. Uh -huh. eh, eh, bueno, ahora, ahora está mucho de moda que... Como Facebook Live. Yes, 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 eso me quería referir. Y la otra es eh, Get Bad, que está en empeorar, o sea, como que ya la situación ya. Solo les he puesto así corto, ¿verdad? Porque no, ah, okay. no he terminado de armar, de armar las, mm -hmm. la oración. No, you're good, no you're good. Si solo quería confirmar. Ajá. Yeah, that's fine. Get Bad, como... No sé. Algo que pasó y, y fue malo. Y empeoró, o sea, empeoró, ajá, que, que, estaba, que estaba malo, pero después empeoró pasando el, la circunstancia, ¿verdad? Sí, está súper bien. Uh -huh. Like mm -hmm. the situation got bad, ok. My yes, friend, friend eh, get me lo, que, lo, lo que sí no sé que cuando ya la oración esté completa, va a cambiar el significado. Me imagino que sí, ¿verdad? Eh, el significado quizás no, lo que cambiaría es como... Bueno, well, tendría que ver la oración completa. So, si, si gusta, complétala and, and I will take a look at it. Ah, ok. Uh, Norbert, very good. I like it. Get on. Solo quizás le quitamos el in. Tenemos get on y luego in. Le quitamos el in. Get on my motorcycle y estamos súper bien. Anita, quizás lo mismo. Probably eh, the same. Tenemos get on my car. Eh, en getting my car. Como es adentro, el on es como sobre. Entonces utilizamos, hey, get in the car, súbete, right? <ríe> Súper bien. Eh, gracias, Sandra, le esperamos. Get away of the fire, it's dangerous. Oh, get away, stay away, aléjese. Good, está utilizando more Miss? Yes. Esa cuestión, eh, y cuando le agregamos el mi, eh, el, eh, bueno, se le puede agregar el mi, o sea, para hacerlo más personalizado. Dígame un ejemplo. Eh, eh, por ejemplo, decirle a, um, quiero ver, get, eh, get at me on the, in the morning. Get at me in the morning. Mm, si fuera o no quizás, se puede, o, o no en, se... en esa situación no, Ingrid, pero usted si, si lo quiere personalizar, si le puede poner I, I get up in the morning. O quiere decir como despiértame en la mañana. O, o puede decir Ajá, o como decir tal vez, get, 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 perdón, perdón, get done 
Eh, Dom se dice, pero no sé eso, ¿verdad? Get down, down. No. get down. Uh -huh. Ah, down. Ah, ok. Get, get, down, eh, get, get down me the box. O sea, bájame la caja. Mm. O sea, oh. Ok, sí se puede, pero vamos a cambiar un poquito el orden entonces. We are going to change. Mm, eh, solamente aclarando, me, me llamó la atención lo que decía de levántame en la mañana. Sí puedo decirle a alguien, right, eh, like, Brenda, please, mañana llámeme y me despiertas o me, des me levanta, right? Pero no sería con get, sería me con wake. Por la ¿Mm? ¿Han escuchado la canción de Avicii? So wake me up. So wake me up. TikTok. No sé si es de TikTok. Uh -huh. <laughs> But it's wake me up. So <laughs> si es como me despiertas, me levantas. But wake me up. Si se puede. Um, si quiero decir como... Pues, o sea que no es lo correcto. O sea que no es lo correcto de, de agregarle el mi. No. ¿Cómo no? Claro, claro. Pero eh, si se fija, cambié el orden. Le puse mi como en medio de las dos. Algunas veces se puede, otras veces no. So, wake. La, eh, sabemos que wake up es levantarse. Pero como quiero que a mí me despierten, me levanten, me llamen, etc. El mi se lo pongo en medio de las dos. So, wake me up. Me despiertas, me levantas. Uh -huh. Okay. Pero porque se puede okay. con wake. No, eh, su pregunta, uh, si le digo, por ejemplo, uh, bájame esa camisa, right? <laughs> ok, so get down. Uh -huh. eh, ah, sí lo había puesto yo. Ok, pero hay una situación solamente. Sí se puede, yo sí le puedo decir de blouse. Y la blusa es Quiero que me baje a mí la blusa, right? La blusa está ahí. No, la única situación no. es que no tiene mucho sentido decir get down the blouse. Y tampoco eh, puedo poner get me. No se puede poner el me después de estas expresiones. ¿Qué voy a hacer entonces con esto? Yo vengo y quiero que, que revisen esto. No se puede con todas, pero esta sí me lo permite. Get me the, bl get me the blouse down. Lo voy a poner en medio, no cambio significado, pero sí se puede. Guys, no los quiero confundir, eh, tampoco los quiero, you know, eh, darles un colapso mental. <risa> Esto es un poquito más avanzado, lo van a ver later. Lo, tengo, lo van a ver later, pero solamente respondiendo a la pregunta de Ingrid. Sí se puede, Ingrid, but, eh, you know, si lo podemos hacer el cambio, sería perfecto. Si no, pues vamos paso a paso, right? So let's get started con parte de las phrasal verbs más comunes. But yes, solo para ejemplificar. But don't worry too much about it. No se preocupen, no, que no les dé un colapso yet. <laughs> no yet, guys. Cuando estemos en avanzado, que les dé todos los colapsos. <laughs> But not now. Okay. Um, do I have more ahí, examples? Yes. Ahí es torcido vamos a andar, teacher. No, no, no. La cuestión oh, no, es no, no. don, uh, no lo tomen, you know, like, Oh, this is so difficult. Okay. Al contrario, this is not. Yeah, um, for example. Ya yes. lo estoy pensando. Es complicado mejor. este tema, mis. No, lo que pasa sí. es que um, tal vez meternos ya como en la parte gramatical de esto, sí. Pero de lo contrario, no. Solo vamos a memorizarnos los verbos tales cuales, right? So, uh, Sonia, regálame un segundito, Ignacio. Solo let me just check this. Eh, Sonia, um, well, Mabel. Yes. Just let me take a look at your examples. It says, I have to get up early in the morning. Yes, we have to go down to the water level. Okay, I need to get in the office. Super bien, solo en la tres le vamos a agregar to en medio de need and get. I need to, I need to get. Lo demás, muy bien. Uh, okay, okay. Get on the horse. I want to go out with my friends. Yes, very good, that's good. While well, Lupe says, Teacher. get in the taxi. Yes. Mm, hold on, hold on, hold say... on. Yes. I can say I get down in the car and driving for a strip. I go to for buy one coffee before I start my work. Quizás no sería down, no, I get in. I get in the car. I get in. Yes, porque es, yo me subo, exactly. Okay. I get in. Get down es como yo ya me salgo, me bajo. Mm -hmm. Como del bus, I get down the bus. So entrar, subirse, es get in. Eh, Guadalupe okay. says, Thanks. get in the taxi. Yes, Guadalupe, good. Uh, Jackie says, I only dance when I go out. Oh, Jackie, very good. Estamos usando otras phrasal verbs y lo hace súper bien. Good, good, good. Eh, Guadalupe says, um, get up early to go to work. Mm -hmm, that's okay. When I get up, 
The first thing going is switch on the bathroom to take a shower. To, okay, get in the office. Girl, get up early tomorrow. When I get arrive um, early at the house, I get happy. Um, Guadalupe, solamente con la última. When I get arrive, quizás vamos a eliminarle uno de los verbos porque tenemos get y luego arrive. Mm, podemos decir when okay. I arrive early or when I get home early. Mm -hmm. Lo demás está súper bien. That's very good. Okay. Eh, dígame, Ignacio. Tell me, tell me. The, uh, my, my, um, to, to time, for example, get it, get it on, get it on, for example, get it on line is different to say get it on the floor. For get it on line is consiguelo en línea. And get it on the floor, ponlo en el piso. Pero la idea es que sea similar. Lo que pasa es que estamos usando get in. So, um, yeah, but, but again, but again, estamos utilizando otras expresiones. Eh, en, en no los quiero confundir too much. <laughs> so I don't want to, to confuse the rest here. Pero ambas sí son posibles. Both are possible as well. Um, let me just take a look here. Listen up the music of Arjona. Oh, listen up. Yes, listen up. I get out of work at five. Oh, you're using others. Okay, that's okay. Good, good, good. Preguntas, guys. ¿Tienen alguna preguntita con esto? ¿Estamos bien? Vamos a practicar los verbos. Ready? How, how many questions? Colazo <laughs> total. No, 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 no. No 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 nada. No es nada la Torre Gemela. Get it a super, super, super to use. Es bien útil. It's one of the most useful verbs you will get. Um, lo único que les voy a pedir, guys, es lo siguiente. No me lo traduzcan, porque entonces sí van a tener un colapso mental. <laughs> so no es necesario. It's not necessary. Vamos a... Es el seco ya. No, nos vamos aprendiendo los verbos, you know, así como caigan y vamos a utilizarlos as they are. So don't compl let's not complicate, you know, too much this. So, revisamos esta parte. Que alguien me ayuda a leerlo. Can anybody help me read? Creo que no he escuchado a, a Jackie. Tengo días de no escuchar. Jackie. ¿Está por aquí, Jackie? El colapso, el colapso. El colapso. Yes, yes. Sandrita. Es de mind collapse. No, Pedrina. Pedrina, que lea. Richard, no, go, go Richard. Pedrina, okay. Pedrina, Pedrina. Pedrina. Ah, Pedrina está aquí. Pedrina, Vamos, Pedrina. Pedrina no puede defender. Go, Pedrina, you can do it. Ok, y la, Pedrina? el cuatro, ¿verdad? Eh, no, solo ayúdenme. Eh, yes, no. yes, number four. Okay. Solo ayúdenme a leer eso de acá. Ok. Some verbs are to part verbs they consist on verbs and parties or smart words like a preposition. They participate of gain a net a new net, meaning a net, new meaning new meaning to, to the, the verb. verb. Okay, thank you. So guys, let's take a look at this. The particle gives a new meaning. Es lo que estamos diciendo, que si yo le cambio la palabra in por on, ya le cambio el significado. Si le agrego up en vez de down, ya no significa lo mismo. So, vamos a practicar esto. Let's practice this. Um, por ejemplo, it says here, take after. Take es tomar, pero take after es una palabra nueva. Please, escríbanla. Take after. ¿Qué significa take after? What is the meaning of take after? Significa parecerse. When you say, ay, te pareces a tu mamá. <laughs> okay, so you take after your mom. O oh, no te pareces a tu mamá. So you don't take after your family. So take after es parecerse. Check this out. He takes after his father. Lo que quiero decir es, he looks like his father or he behaves like his father. So se parece a. This is take after. Nueva palabra, new phrasal verb. Write it down. Now, ¿qué significaba call, guys? What is the meaning of call? Llamar. Llamar. Y si yo digo call up, 
¿Qué significa colar? Colgar. Colgar. Llamar. Llamar, lo mismo. Colar es lo mismo. Pero ahora revisemos la que tenemos aquí. A call, yo le agregué of. Please everybody, escriban en el cuaderno. Call of. Porque es un verbo nuevo. ¿Qué significa phrasal verb? Si yo le cambio la palabra segunda, cambia el significado. So, cuando yo tengo call of, ya terminé completamente el significado de esto. It says, Mary, call of the meeting. ¿Qué significa call of? What is the meaning of call of? Lo voy a hacer más grande. Let me make this bigger. Colgar. Revisamos acá. Significa Mary. Colgar. Mm. Cancelar. Cancelar. Cancelor. Entonces la palabra collab sí es llamar, pero la palabra collab es suspender, cancelar una reunión. So, please, no vayan a traducirlo again. Don't translate it. No se traducen, sino que las vamos a memorizar. We got to memorize these phrasal verbs. Antes de terminar el día, la clase de ahora, les voy a preguntar nuevamente el significado de, de algunas de las frases al que hemos visto. So, vamos a practicarlas, right? As much as we can. Again, take after. ¿Qué significa take after? What is the meaning of take after? Parecer. Parecerse. Parecerse. Ok, quiero decir apretar algo. How do you say apretar algo? Son dos palabras. Tighten up. Very good. Quiero decir apagar. How do you say apagar? Turn off. Turn, Turn off. off. Very good. I want to say levantarse o despertarse. Get up. Get up. Get up. Very good. Subirse. Ah, súbase a mi carro. Get on. Get in. Get in. Exactly. Get in. I want to say, mire, por favor, salga. How do you say that? Get out. Get out. Get out. Exactly. So remember, no lo traduzco porque me voy a enchivolar. Solo me lo voy a aprender. Quiero decir suspender. Mi jefe suspendió todo. So canceló las reuniones. So my boss. Cold off. Exactly. Esto de acá. My boss called off the meeting. Yes. Uh, ¿qué pas guys, ¿qué pasó con los partidos? What happened with the, with the soccer matches? ¿Se recuerdan Cold de los conciertos? The concert. Cold off. Exactly. Cold the off. Ministry of Health. Cold off. Concert. Soccer matches. ¿Qué más ya no hay? Meetings. Uh, las fiestas patronales. Life parties. Yeah. So cold off. Eso significa suspender. ¿Estamos bien? Are we good? The whole party. Sorry. Holy party. Cold off the party. Se suspendió la reunión. Guys, el cumpleaños se suspendió. So your birthday party, you know, was cold off. So cold off is esto, right? Suspender algo. Remember. Cold off a party de agosto. Uh, es cierto, ya no van a haber fiestas, pero sí vacación, así que you're good. <ríe> no están suspendidas las vacaciones todavía. Um, remember, please, no lo traduzcan. Don't translate it, sino memoricémonos qué significan y cómo utilizarlas. That's very important. Eh, so, let's go with exercise number five. Exercise five dice, match each verb with the preposition. Remember, tiene que ser la preposición adecuada porque si no yo cambio el significado. Tienen dos minutitos. I'll give you two minutes. Busquemos lo que acabamos de ver, revisamos el material. Si yo utilizo tighten up para apretar, ¿cuál voy a utilizar con switch? Switch up o switch off. ¿Cuál sería la correcta? Dos minutos, two minutes. Let's match it up. Vamos a marcarlas. Match it. Finish, teacher. Wow, Norbert is on fire. <laughs> wow, Norbert, I like it. So, con todo, with all the powers. 
Nice. Okay, deme un minutito. Give me just a minute for everybody okay. to finish. I finished too. Oh, oh my goodness. Wow, you're so fired. Great. Sounds amazing. Jocelyn, I love your hair color. Is it Thank different? You. Is it the same? What did you say? Your, your yeah. color. Yeah, your hair color. No. Es el mismo. Uh, quizás la luz. Probably it's the light. Yeah. The light being now. Ya se lo veo como morado. <laughs> o ya yeah. los ojos no me dan. <laughs> So what I thought it was like purple. <laughs> okay. Yo creo que es la luz que le da más claro. Yes. But it looks cool. It looks cool. Thank you. It's Thank very you. Very nice. Okay. Yeah, I was like, hey, lo quiero purple también. <laughs> Yo creo que ya la vista es. <laughs> it doesn't help. Okay. So, ¿todos terminaron? Did everybody finish? Yes, yes. Please. Mm -hmm. Yes, teacher. Yes, teacher. Very good. So let help me, please. Uh, tighten up is la primera. Ya la tenemos. What about the second? What is what can we use in the second? Switch. Switch, Switch off. off. Switch off. off. Switch off. Yeah. Clean. What about clean? What can I use off. with clean? Clean up. up. Clean. Up. Ah, very good. ¿Qué significa clean up? What is the meaning of clean up? Yeah. Limpiar. Lo mismo, yeah. limpiar, exactly. So, díganme un ejemplo con clean up. I clean up my room. My house. I clean up my room. Es como el mismo clean, solo que ahora suena más bonito. <laughs> Porque le estoy agregando algo más, pero no he cambiado el significado. I clean up my room. ¿Qué más? I clean up my office. I clean up my office, yeah. I clean up my car. I cleaned up my car. Very good. Or I, I never clean up. <laughs> Carlos? I clean my garden. I clean up my garden. Uh -huh. Like all the garbage, all the trash I had. Exactly. So it's limpiar. El mismo limpiar. Now, Z's. ¿Qué era Z's? ¿Cómo utilizo Z's? Número cuatro. Number four. ¿Qué puedo utilizar with four? This is up. Ah, this is up. up. Okay. What is the meaning? ¿Cómo lo utilizo? How can I use it? Remember. Okay. okay. Exactly. <laughs> uh, exactly. So, this is up. Es como cuando las partes ya empiezan a arruinarse, right? Y como cuando algo colapsa. Um, for example, imagine, ¿alguna vez fueron a moler algo? <laughs> ¿Alguna vez han usado un molino? Todo. Moler yes. maíz, beans. Ok. Yes. Si, si se va una moneda, ya, yeah, so you get a coin into one, comienza, ah. d, d, d. <laughs> eso es isa. Ok, eso es isa, exactly, que ya you know, no yes. funciona. O in a car, for example. Si se les olvida hacer el cambio de aceite por un año, you know, you never change it. Uh, so, Marvin. Ajá. It's Marvin. Ah, Marvin. 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 Marvin, ¿qué le pasó al Kia? ¿Qué le pasó a Brian? Brian is. Brian, no change oil de the, the, the car. Oh, oh my God. What, what happened to your car? The car yeah, de Brian, I, I, I need overhaul. Did the, did the car zizz up? Yes, I said the car. But did the car zizz up? You know, se the reventó. engine, the engine is oh, up. The engine, no. Yes. Okay. Wow. The... Brian, se me corto. Sí, perdón, perdón. Yes, the engine zizz up. The engine zizz up. Wow, I'm sorry to hear that. But, ¿Por cuánto tiempo no se lo cambió? One year. No, no, tampoco. No, no fue por eso, pero... pero. Ok, sorry, anyways. Ok, so no era Marvin. It was not Marvin, it was Brian then. Ok, so this up is that, right? Algo que colapsa. Talking about some technical or mechanical parts. Torn. ¿Qué puedo utilizar? Well, de hecho con torn, sí se pueden utilizar ambas. I can use turn up and turn off. Pero vamos a hablar de apagar, Darius. Turn off. 
for us. Y la última que tenemos, the last we have is coil. So we uh -huh. have coil up, right? Coil up. Sí se puede coil up y acabamos de ver que coil up es cancelar, cancelar. algo. Pero también la call up significa llamar. 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 Perfect. Yes. Very good. Guys, you got it. You got it. Remember, no lo traduzcan. Don't translate it. Don't translate it. Okay. Eh, ¿Esta combinación? Call up. Ajá. Uh -huh. Call up. Ok, ok, ok. Give me one second. Le muestro el dibujito. Let me show you the drawing. Creo que es más fácil. If we have some pictures. I'm not happy. Um... So, collab is this one. The second picture. Es solo esto. Llamar. Es el mismo llamar, pero ahora más bonito. That's the... Puedo también decir como call, call, call on. So, um, como perdón, al revés perdón, de, de como decir colgar. Como para decir yo puedo volver a nada. Mm, no, eh, para bien. decir colgar cambia totalmente. So, if we are going to use colgar, la expresión es hang. Hang up. So, that is colgar. Col, call up es solo llamar, pero lo opuesto es hang up. So, I'm going to, eh, perdón, le estoy escribiendo el pasado. So, this is hang up. Oh, voy a colgar. I'm going to hang up. Uh, él me colgó. He hung up the phone. So, this is hang up. Okay. Mm -hmm. So, it's different. It's a little bit different. Okay. Okay, guys. Let me just present the exercise eh, back. Right, para que completemos some exercises. Estamos en la página. We are working with eh, las últimas paginitas de la unidad 3. So this is a page number 36. So in page number 36, tenemos este ejercicio. We have this exercise right here. And what we have to do is the following. Vamos a utilizar las palabras de phrasal verbs que me acaban de decir, the ones you just told me, to complete this exercise using the correct word or the correct phrasal verb. Lo voy a hacer un poco más pequeño so you can look at it. So, for example, number one, ya lo completaron por nosotros. Can you pass me that spanner? I need to tighten up this bolt. Necesito apretar este tornillo, este bolt, right? What about the others? ¿Cuál sería la, la phrasal verb más adecuada? Right? I'll give you five minutes. Tenemos cinco minutitos. We got five minutes to do it. Solamente como un reminder. Tighten up. Apretar. Switch off. Es apagar. Clean up. Es limpiar. Zizz up. Um, es como... Cuando ya las piezas no funcionan, y se, you know, turn, turn off, apagar algo, en cola es solamente llamar, no ha cambiado significado. There you go.
front teacher. As I said before, wow, guys, you are on fire. Great. Very good, very good. So, no intenten traducirlo, get it. Intenten encontrarle sentido, right? Pero sin traducirlo literalmente, para que no nos vayamos a colapsar there. Or we don't get confused. Dumb teacher. Thank you. Thank you so much. Okay, I got two confirmations. Chicos, me van confirmando, please. Si ya terminaron también. Okay, thank you. Thank you, guys. Um, guys, me regalan confirmation. No he escuchado ahora a Sandra. Mr. Lopez, no lo he escuchado. I haven't heard you. ¿Qué más no he escuchado? Moses, casi no lo he escuchado today. Haven't heard you that much. Carlitos, also. I haven't heard you much today. Okay. Guys, lo revisamos. ¿Necesitan un minuto extra? Do you need one more minute? No, estamos bien. <laughs> okay, very good. So let's complete it. Help me here. Um, can you pass me the spanner? I need to tighten up the vault too. This workshop is very dirty. Let's clean up. Very good, exactly. Let's, clean up, exactly. So let's, Clean up the place, right? Next one, number three. Remember, okay. Remember to the power before you remove the machine. ¿Qué puedo usar en la número tres? Remember to? Switch on. Off. Dice off before you remove the machine. ¿Qué debo de hacer antes? Turn on or turn off? Turn off. Ay, turn off. Remember to turn off. Pero es el power. Es como bajarlo totalmente. ¿Qué otra palabra switch. puedo utilizar en vez de turn off? Switch. ¿Qué se parece? Switch. switch. Utilizamos mejor switch, right? Aparte porque hablamos también de un switch, literal. So, switch off. Remember to switch off the power before you remove the machine. So, Cualquiera de dos, that's just fine. Four, I hope the computer won again. I have the computer won turn off. Okay, turn off. No se apague, right? Number five, if you don't lubricate this type of machines regularly, uh, the engine, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más necesita mantenimiento que sea del hogar? Not much, right? Probably es más en maquinaria. The so, bedroom. Um, a motorcycle. A uh -huh. A motorcycle, a car. Um, printer. A printer. Le echan como aceite. Do you put oil? Bicycle. A bicycle, a bicycle, yeah. So it needs some. ¿Qué más necesita oil? 
¿De las que ustedes utilizan? de ¿Cuál? ¿Richard? ¿Cuál? The door. ¿Cuál? My clippers. My clippers. Really? You put oil? Yes. Uh, in the... For the... Better put. Ah, ok. I didn't hear. Ok, ok, ok. So the clippers. Um, so, si no le ponen, yeah, I hope, uh, if you don't lubricate this type of machines regularly, they will yeah, I'm, I'm very good. Very good. Clipper. Um, Brian, where is the clipper? Creo que tiene uh, pictures. Son las máquinas con las que, las que utilizo para hacer cortes. Uh, okay. So, yeah, son las maquinitas. Mm -hmm. And number six, the printer just stopped working. We need to. Oh, oh. Call up. Yes, call up. Yes, we need to call up. Necesitamos llamar. So, we need to call up um, a technician. Very good, guys. And that's it. Esto un poco más fácil, right? That was a little easier. Oh, yes. Just remember, no lo traduzcan, sino que vamos a intentar comprender que, cómo lo uso, qué significan, cómo lo puedo usar y utilizámoslos. That's it. No tiene que complicarse eh, si le voy a poner algo más o le voy a quitar algo más. So one more time. Clean up es limpiar. Switch off es apagar. Turn off es en apagar too. Zizz up como... Yeah, <laughs> and call up is llamar. Pretty much that's the one. So I have just one exercise para que, you know, we get this topic ready, terminamos de comprenderlo. And of course, we use it a lot. It says, prepare a conversation asking about, puede ser maintenance, como mantenimiento, process, or machines, using the vocabulary and grammar study. ¿Qué tipo de conversation puedo hacer? Well, le pueden preguntar a alguien, like, como al technician, look, me pasó esto, ¿qué debo de hacer? Right? And the technician is like, okay, no worries, le voy a cobrar caro, but I'm going to tighten up some pieces, some screws, um, and you need to switch it off regularly, etc. Vamos a usar estas phrasal verbs que tienen acá, guys. So tenemos tighten up, uh, perdón, me faltó una T acá. So tighten up, zizz up, wake up, call up, and switch off. Al menos tres de estas que utilizamos, that would be amazing para nuestra conversación. Um, pueden escribirlo, you know, whatever you feel ready. We got 15 minutes para poder prepararla. So we have 15 minutes to get it. And uh, try to keep it English. La idea es utilizar estas phrasal verbs, please. Deme un segundo. Give me just a second. Four. Twenty. Yes, we're good. So, les voy a invitar, les voy a enviar la invitación right now para que vayamos a los grupos. Preparemos, probably, una conversación así cortita, you know, super short, pero utilizando las phrasal verbs, please. Use them. So, preparen quién es el que llama, you know, quién es el técnico, o a quién le va a preguntar, what type of uh, recommendations I can give, qué es lo que voy a hacer, etc. So, utilicemos esas palabras, please. So, everybody, vámonos. Let's go. Go, 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 go. Tenemos 10 minutos. You got 10 minutes. Um, guys, me, me confirman si necesitan ayuda extra. Eh, Pedrina, no sé si logra ver la invitación. Um, Ingrid, ¿necesita ayuda eh, entrando? Jackie. Marvin. Clary.
Yes. <laughs> Your spelling is? Uh, in my work. Or what? Or the example. No me escucha. Yo sí le escucho, yo Celín. Ok. Eh, Norberto, ¿qué me, qué me preguntó? Que no lo entiendo. Mm, vaya, este como en este caso Brenda ha hecho técnica. Eh, hay que llamarle para. Ah, ok. Eh, hay acoso. Sí. ¿Qué es acoso? Me estoy dejando más. Sí, una conversación. Eh, Te el micrófono encendido. Ahí está. Uh, for example, um, hello, uh, Miss Brenda. My name is Joseph Norber. Uh, I am have a, I have a problem in my motorcycle. Uh, uh, you, you tell me. ¿Cómo te digo qué problema, qué problema tiene? Este, which is your problem o oh, why is your problem why is your what is your problem travel or what is your problem what is what is what is you no cuál es tu problema le estoy diciendo ahí uh -huh. podríamos Pro utilizar problem podríamos utilizar issue que es como una situación o podemos utilizar la palabra de ayer what's the matter what the matter What's the matter? Uh, what's matter. the matter, Norbert? Uh -huh. uh, uh, what's the matter is um, power on, power on the, no, turn on the motorcycle. <coughs> no enciende. Yes. Yo que te digo, yo que te digo. <laughs> ya le pusiste la llave. <laughs> ok, I like it, I like it. But hágale preguntas. Yes. Have you? Él <laughs> 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 le puso la llave, that's crazy. Por ejemplo, okay. uh, gasolina, uh, gasolina. Oh, oh, ok. Have you? Check uh -huh. the, the gas. Check the gasoline. <laughs> <laughs> Do you check the bomba, bomba de gasolina? ¿Cómo es? Do you check the... Oh, no, pero, pero me gusta la pregunta de, de Jocelyn, como have you? ¿Ya lo, ya lo hiciste eso? Have you checked? Have, have you, you checked? Checked. Checked. Check. Yes. Ajá, have you checked the, the gasoline? The gasoline. Ajá. <laughs> Qué mala eres, Jocelyn. Bye. No, but it's cierto. That's oh, true. Yes, yes. When you have a when you have a motorcycle or a car, a veces uno se le va. <laughs> so we forget. Tiene, tiene gasolina. <laughs> so we forget that there's gasoline. <laughs> y, y la mayoría de la de motorcycle no tiene el indicador. Entonces, really? por eso. That's Ajá. right. That's right. <laughs> ¿Y es all? No sabía. <coughs> perdón, okay. perdón, Norberto. José Norberto. No, la okay. ya que se habla técnico. I am chef de gasoline. Eh, en, ¿Cómo se dice tiene? Your help. Have. Yes. O puede decir, o puede decir con there is. And there is gasoline. Y hay gasolina, right? <coughs> Se lo dejo un momentito. Ok. Eh, solamente quizás formulemos ahí la, la conversación. Ajá. Ordenémoslo. Ordenémoslo. Ay.
The printer is, is size, sir. Size, ¿Cómo? ¿De su impresora está? ¿Cómo? Arruinada. Sizer up. Ok. Hi. Uh, le puedo preguntar um, how to repair it? O oh, oh, um, how will you repair it? Mejor. ¿Cómo la va a reparar? Uh -huh. ¿Verdad? Y ahí usted me puede poner como que la va a pagar, ¿verdad? No puede decir, ah, sí. En ese momento va a pagar para usar el switch off. Switch off. Como por ejemplo me dice, I'm going to switch off right now. Mm -hmm. Y uh, next, I call, uh, uh, te va a llamar como a ser, a servicio al cliente, una cosa así, o al número de o al, eh, mantenimiento. Al número de mantenimiento. Ah, I call up a uh, technician. Ajá, como el técnico o algo así, te va a llamar. Mm -hmm. Y el técnico es Ricardo. El técnico es Ricardo y ahí va a decir el que wake up. ¿Qué, qué significa wake up? Es como de, levanta. Ajá, le llama a Ricardo. Quiero ver, ¿qué significa wake up? Quiero recordarme. ¿Dicho? ¿Despertarse? ¿Levantarse? No, no, despertar no, es levantarse. Levantarse. A Ricardo le va a decir que se va levantando. Ay, wake up. Right now. No le puedo ayudar. Ah, ok, llega el momento. En unos minutos. There, there is a possibility. Or, for example, Ricardo is sleeping and you can tell him, hey, Ricardo, wake up. <laughs> so, funciona <laughs> igual, because wake up es levantarse, despertar. No, no, no despertar. Yeah, es más despertarse, right? O cuando usted le dice a alguien, ponete las pilas. Hey, wake up, my friend. Ya es como despiértese, you know? So, it funciona. It works. Bueno, entonces, Ricardo, yo voy despertando. No. Y que Ricardo le diga que, que a lo mejor eh, la falla es como tigre, ¿no? que sea como la impresora. Sí, sí, sí. Tigre era como bloquearse o como... Um, es uh, como atornillar, apretar. Ajá, entonces que, que Ricardo le dice que tiene que atornillar de, de, de getting up, de como la bandeja, ¿verdad? que a lo mejor por eso no inclina. Uh -huh. Que le digan, digan up de try. Pero no sé si Richard nos tomó nota.
Rachel. Richard, wake up. <risa> so, ahora es que funciona. Uh, no sé si Richard estaba teniendo ¿Está problemas que estás con internet. Creo que sí. Uh -huh. Bueno, si no, eh, Guadalupe me llama y yo simulo ser un técnico, como habíamos dicho. Ok. Entonces, tenemos dos minutitos más y van a seguir practicando. Ok. Ok. hay que este, aprenderse. Ajá, por, lo, por las definiciones también. Ajá. Sí, porque si se traduce, nada que ver. Sí, por eso es que hay que memorizarlos. Yes. Hello, teacher. Hi, teacher. Hello, girls. How are you? Sadrita, me alegra escucharla. I'm so happy to hear you. <laughs> so nice. Anita también. Ah, Mabel también está acá. So Mabel is here. ¿Cómo les está yendo? Ya casi terminamos. Do you have the conversation ready? Yes, teacher. Yes, teacher. Ok. ¿Cómo se siente con ese vocabulario? ¿Es un poquito difícil? ¿Fácil? ¿Está bien? ¿Es good? ¿Lo sienten complicado? ¿Do you feel complicated? No, really no. La verdad. Because confused, no, porque si uno lo traduce, es realmente otra cosa. En eso tiene toda la razón. You got like, oh, you are totally right about it. Entonces, lo que hacemos es no lo traducimos, right? So we simply don't translate it. Uh -huh. Para evitar precisamente esto. So we avoid it. Uh -huh. ¿Ya tiene la conversación lista? Do you have it? Ay, Yes, más o algo medio. así más o medios <risa> algo nos vamos a defender más, más a medias dicho. I mean, lo importante es la, uh, comprender cómo utilizar las palabras utiliz saberlas al momento de utilizarlas and, uh, no se preocupen si hay que improvisar es lo mejor that we can do al final de eso se trata el idioma, right? comunicarse so, try to communicate no importa si cometemos errores eh, tenemos como dos minutitos más eh, las dejo chicas, necesita practicar o anything y nos vemos en tu minuto bye teacher ay, ya terminé <risa> Okay, everybody, so thank you so much for uh, coming back. Creería que todos estamos de regreso. Me falta alguien. I'm missing somebody, but I'm not sure who that person was. ¿Cómo estuvo su práctica? How was your practice? Un poquito más claro con las phrasal verbs. A little. Más confundidos. <laughs> so how was I it? Confused. I confused. <laughs> Un poquito confundidos. Ok, tell me, ¿cuáles son las phrasal verbs que les están dando a headache? Que, con las que se confundieron un poquito más. All words. No, no, no. Ok, so, uh, as I said before, la clave acá está en memorizársela. So, the key here es en aprender qué significa. Because eh, no le pongan atención que dice, por ejemplo, call y luego off. Y es como llamar afuera. <ríe> so call off es suspender, cancelar. Entonces, una vez usted se la aprenda, sepa qué significa, that's it. Es otra palabra más. 
ya es vocabulario más, como cuando ayer se aprendió heavy, como se aprendió eh, flu, por ejemplo. Es solamente un verbo más. So, eh, ok, antes de... Um, guys, no sé si tienen... Sí, Pedrina, yo sé. Thank you so much. Eh, por ahí yo vi que estaba, el internet la estaba sacando, but no worries. Um, creo que vamos a encontrar alguna forma para quienes tienen problemas con internet, para que no pierdan la parte de práctica. In the meantime, eh, tenemos cuatro grupos. We got four groups. Y me gustaría escucharlos. I would like to listen to you guys. Eh, saber cómo les está yendo with this. Si hay algo que corregir, algo que volver a explicar. Um, we can do it, no problem. Vamos a improvisar un poquito. So let's improvise a little. Si no lograron terminar la conversación, no hay ningún problema. Eh, si tenían problemas de, de internet or anything, podemos compensarlo improvisando. Entonces, we are good. Eh, ¿Voluntarios? ¿Alguien quiere presentar? Or victims. No hay voluntarios. Nobody. Ok, so I'm going to have some tributes. Um, la sala 1, group number 1, thank you. Van a ser mi tributo de la noche. <laughs> so I see Guadalupe, I see Moses, eh, y veo a Ricardo. Ricardo, no sé si su audio ya funciona. Um, no Hello, sé si teacher. su internet es un poco mejor. Hello. Uh, uh, yes, um, the, uh, I call uh, my mother. Uh, sorry. Oh, it's okay. It's fine. Lo que pasa es yes. que estaba por ahí escuchando su grupo en. Teníamos un poquito de dificultades con el audio, pero me alegra que ya está resuelto. So, super good. Um, so, Guadalupe Moses, si me ayudan con su conversación, please. If you can help me with your conversation, that would be wonderful. It's a little conversation. Yeah, so, agreguémosle, inventémoslo. You know? <laughs> The idea is siempre practicar tanto vocabulario como podamos. Así que, Um, el micrófono es todo suyo, all yours. Okay. Hello, Guadalupe, how are you? Hello, I'm fine, and you? Mm, I'm fine. What are you doing? I, uh, uh, the printer, it doesn't work. Ah, uh, really? Um, how will you repair it? I try and turn off, but I, but I don't work. Okay, uh, you call on uh, customer service? Yes. Okay, uh, uh, the first uh, switch off the printer and next uh, take it off the tray. Okay. Yes, it's, okay. it's work. Okay. Thank you. You're welcome. Goodbye. Goodbye. <laughs> it's all featured. Yes, yes. Thank you. I'm sorry. Estaba buscando el botoncito de unmute. <laughs> all right. Gracias. Thank you so much for that. All right. That was good. That was good. Guys, ayúdenme. Help me. Um, ¿qué, ¿Qué phrasal verse escucharon? What expressions did you listen to? ¿Escucharon algún verbo de los que acabamos de practicar? Did you listen to any of them? I listened to it up. Okay, so tighten up. ¿Qué más? ¿Qué más? Call up. Call up. Okay. Okay, good. Guys, ¿qué significa call up? Llamar. 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 Cancelar, tiche. Cancelar. Call off is cancelar. Probably they use call up, right? So, el que va con up. Very good, guys. Thank you so much. Um, number two. Vamos con el salado. Ya nos, casi nos vamos, guys. Bear with me. Ocho minutitos. Brian, Carlos, Ignacio, Marvin, eh, o el Pedrina se nos quedó afuera, pero igual incluyámosla. So, uh, tenemos la presentación. Do you have the conversation? No porque se salieron, solo nos quedamos a la de con Ignacio. No. Eh, ¿Con quién no, estaba? Completo. Perdón, Brian. Es que se salieron todos y solo me quedé con Ignacio, pero él entró de último. O sea, no, es que, no concretamos nada realmente. 
Oh, ok. Ok. okay. But, 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 sorry, Pero no hay problema. Yeah. Pero no hay problema, improvisemos. Let's do it. Sorry, my the situation is the situation is improve because I don't understand the the words. The phrasal verbs. Yes, entonces this is difficult for me. Ah, okay. Okay. My my example uh, was the I put the key in the in the switch and and want to start the engine. You know my car. But but the example is uh, hello. Sorry. Uh, what is your name? Permite. ¿Cuál es su nombre? Perdón. Quiero ver. Quiero ver. Hello, Ignacio. I I had a problem with my car. The the engine is doesn't doesn't start on. Okay, okay, Brian. You check the spark plug your your engine. Yes, I check the spark plug, and yes. then I call out my mechanic. Mechanic. Uh, mechanic is good. The, but but you know the the. The um, sorry, but you get up at, in the 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 cup the cup of the the front of the car and don't don't uh, put the hand inside because the fan is dangerous. First, you you need to turn off the car. Mm, okay. I. Take it out the nut battery. Okay. My recommendation is you need other car. Buy a new car and buy a new car. <laughs> so really? Forget about it. <laughs> That's it. Forget That's about it. that car and get another one. Okay. Okay. Thank Doesn't you guys. Fit. No worries. Uh, Brian, pero si las ocupó super bien. Thank you, Ignacio. Thank you, Brian. You use them correctly. Ambos las utilizaron super bien. So, uh, Brian, you tell me que les han, tiene, like issues con las phrasal verbs. But I'm like, <laughs> okay. Sí. Poco. Como el significado o en qué momento utilizarlas? ¿Cuál considera Exacto. que es la? Like? En qué momento utilizarla? Por okay. ejemplo, es que confundo eso, ese significado entre saizarat y y el otro que era como apretar. Zizap and o sea, tighten up. Tighten up. Tighten up. Ajá. No sé si eso era, yo le preguntaba a Ignacio si era como agarrar o era como estar, que está dañado. Zizap, sí. Tighten up, no. Tighten, tighten up, up es, es, como, es solo así literal apretar. apretar algo. Por ejemplo, eh, digamos que estoy, estoy hablando like de, no sé, de, de, del bolt de mi, de mi puerta. Y está como toda floja. Oh, tengo que, I have to tighten it up. Tengo que apretarla. Literal es como agarrar un, un tornillo, apretarlo, y eso es todo. That is tighten up. Um, si una pieza está floja, so you have to tighten it up. ¿Qué más es floja? You know, las, the knob, como las perillas de, de las puertas. Yes, eh, no, no eh. se me ocurre nada más. En sus casas, think about things que están como medio flojitas. What is something that you need to tighten up? <laughs> My braces. <laughs> sí, pero, ok, con los no, braces no, 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 se no, aplica, no. pero se aplica, que tienen que estar no, apretados. No. Uh -huh. Los Por... lo coladitos de las tapaderas. Ah, also, oh, exactly. Las, que llevan así. las roscas, yeah, you have to tighten up the lids. Uh -huh. yeah. Es cierto, that's totally right. Let me see. No, no se me ocurre nada que en la casa. Tengo no, se me, no se me ocurre algo. That I no have right. to tighten up. Por lo general es con cuestiones mecánicas. Ya cuando hablamos de piezas mecánicas, machines. Las um, chapas de las puertas. Mm -hmm, exactly. Like pieces. Windows. Windows. Las, las mariposas. Ah, ah, las windows. Y yo pensando en la computadora. <laughs> no, no, but the window. <laughs> Tiene razón. Windows, exactly. Son como las, las, los screws. A veces llevan como tornillitos que sí es necesario apretarse, right? 
Or... Ah, pues, entonces, ¿Eso esa era mi confusión con la, otra, con la otra palabra que se hicieron. La otra es Ziza. Pero Ziza sí, sí es bien literal. Cuando ya, el, por ejemplo, have you ever been in a bus? ¿Alguna vez han ido en un bus? Y de repente es como... <risa> Okay, yes. Empieza a hacer ruidos raros. Eso ya es un ziza, ah, que ya ruido. está descompuesto, que ya you know, no se puede arreglar. So that would be Por la ejemplo, diferencia. Man, the engine uh, or the, my car engine is this ziza. Your car, your car's engine ziza. Se descompuso. Pero, pero Marvin dijo que sí, entonces... <laughs> No, 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 Como el ejemplo de realidad. No, no eso fue por otra cosa, no le crea. Pero ya, no, eso ya, ya, ya murió ese niño. Pero ah, ese es un Ziza. Era, puede usar así como ranging. Ziza. Ziza. Yes. Ah, ok. Uh, ¿Me pueden dar otro ejemplo con Ziza? ¿Alguna vez se les ha dañado algo? Que está totalmente descompuesto o empieza a hacer ruidos como bien raros y ya se empiezan a dañar las partes. The blender. The My blender. Neck. ¿El qué, perdón? My cell phone is at. Oh, your car. Ok, so your car. The blender, que si la blender hace ruidos raros. Or, for example, eh, my fan, el ventilador, the fan. Suddenly, my fan is like... <laughs> and it's making a strange noises. Eso es un zizap. Y el motor después, you know, colapsa totalmente. Okay. Guys, vamos a seguir con este tema tomorrow. Uh, but I'm super glad. Escuché muy buenos ejemplos, you know. And I like the, the two groups that explained it. Lo hicieron super bien. Uh, por cuestiones de tiempo, unfortunately, me quedo pendiente con dos grupos más. No significa que no van a pasar, guys. Tenemos mañana y por lo general viernes lo hacemos para speaking. Así que get ready. Pedrina, yo sé que no pudo participar. Eh, Ingrid, también yo sé que no pudieron, pero no se preocupen. Tomorrow Mañana. is your opportunity to do it. Solo vamos a agarrar a quemar ropa. Yes, tell me, Brian. La cosa. Con lo del ejercicio, era creo que el 14. Todavía estoy pendiente. De hecho, es este tema de los phrasal verbs. Estoy pendiente uh -huh. de, de comentarles cuando ya esté lista la, el cambio. Así que denme hasta mañana. Yo espero que ya estemos listos. I hope okay, we can perfect. be ready. Eh, chicos, perfect. me regalan un minutito solamente. Help me with your cameras. Let me go ahead and take attendance. Um, y me regalan confirmación que ya estamos acá. People, nos falta solo casi una semana. One week away. You know? Oh, y después vacaciones. Eh, oh my God, I have been with you for some time. Guys, estoy pues esperando la salida todavía desde módulo one que Brian yes, nos iba a invitar. Yes, I don't know what. So I'm like... <laughs> Brenda nos va a llevar a KFC, dijo. ¿A dónde? Where? A Kentucky. Do you work at Kentucky, Brenda? No, no, right? It's my no. favorite food. McDonald's. Oh, that's your favorite food. My favorite food, food de Brenda. Ah, okay. I didn't know. KFC? Ah, okay. Okay, interesting. I just remember. I don't know, Brian or, or Marvin. Well, or, only a, or Moses. Only a salad I don't know. Yeah. Sí. Okay. A mí no se me olvida que Brian dijo que nos íbamos a ir a tirar a picnic. En el... ¿Verdad que él dijo? Yo Pero todavía sí, creo no, que está no, grabado. No se me olvida. I think it is recorded. <ríe> ya voy a buscar no, la grabación. Yo recuerdo. Ya les voy a buscar la grabación. Ok, guys. Regálame sí, confirmación, bien. porfa. Anita. Present teacher. Thank you, Brenda. Present teacher. Thank you, Brian. <ríe> Carlos, Carlitos, por ahí está awesome. Carlos. Thank you. Eh, Guadalupe. Present teacher. Thank you. Jackie. Jackie. Jackie se fue. Jackie left. Eh, Jocelyn. Present teacher. Thank you. Ignacio. Present teacher. Thank you so much. Mo Norbert. Present miss. Thank you. Marvin Bonilla. Mr. Bonilla. Present, present. Gracias. Mr. López. Present, teacher. Hello. Hello, Marvin. Thank you so much. Clary. Clary. I am here, Miss. Thank Hello. you so much. Thank you. Thank you. Moses. 
present picture. Gracias, Moses. Oh, uh, Moses. <laughs> You're like <laughs> going down, all the way down. I know. Pedrina. Present teacher. Thank you. Rene. Present, present. Thank you. Present teacher. Ricardo, gracias. Eh, Sandrita. Present teacher. Thank you. Sandrita, también estamos pendientes. Thank you so much. La escuché, like, super active today. Thank you for that. Uh, Mabel. Present teacher. Gracias. <laughs> yeah, I know Ignacio. I know me too. Um, Ingrid. Ingrid también está por ahí. Gracias. I miss. Thank you so much. All right, guys. Solo regáleme un segundito. Tengo sesión one on one with. Ahora es jueves, right? Today is Thursday. Eh, Jocelyn, si me regala unos minutitos, that would be wonderful. Eh, los demás guys, que disfruten su noche. Nos vemos mañana. Please don't miss it. No se les olvide la plataforma. Please have a good night. Bye, everybody. Bye, bye, see you. Bye. See you. Bye. bye, bye. Bye, bye. Ya les voy a buscar bye. la grabación. Bye. I'm going to do for the recording. Hey, teacher, please. Bye, guys. Bye, bye. bye. Deme un segundito. Deme just a second, Jocelyn. Ok, ahí está. Gracias, Miss, por quedarse. Thank you so much. Solo le voy a robar acá unos minutitos. You know, to talk to you. Um, ah, sí, ya le vi el cabello diferente. <ríe> es que creo que es la luz. De, de este lado se ve como claro, bien nice. <laughs> But it's really cool. Lo anda como café. Rojo. Uh, it's kind of oh, reddish, rojo. pero no se nota. So, no se, se le ve así como, como un cobre, no sé cómo se le podría decir. Pero sí, un día de eso sí se lo noté bien. Porque se le miraba bien de frente y sí se le mira bien bonito. Bien uh, bien it's, bien. it's light reddish, pero creo que no se ve. <laughs> It doesn't sí, look like. Hoy quizás la luz. Uh -huh. I think so, I think so. ¿Cómo me le va, Miss? How are you? ¿Cómo se siente? Miss, I like it. Well, eh, creo que tenemos uh, casi, you know, attendance, casi, 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 perfecta. <laughs> Asistencia súper, súper buena, you know. No me ha faltado, like, siempre la veo aquí súper active. I like it. Um, y me encanta porque siento que vamos a pasos agigantados. I feel... Uh, que ya se está comunicando like faster, tiene mucha más fluidez, you know eh, siento que no me está traduciendo mucho, no me lo está pensando ya mucho en español, sino que ya es como ok, I got it, I got it, I'm gonna say it así que súper bien how, how do you feel about it? sé que los temitas están como un poquito diferentes un poco más demanding but ¿cómo, cómo lo sientes ahorita? how do you feel? yeah, I feel uh super happy because I I prove I improve, I improve uh -huh. uh, and but the, the yesterday mm -hmm. I don't I don't, don't I didn't I didn't uh -huh, listen listen in the class because the Wi-Fi is Super, super It was bad. bad. Yeah. yeah, I mean, I saw you. I saw you connected, but suddenly, like, I, I imagine the internet kicked you out. So um, I didn't see you then. So I imagine because I was having problems with my Wi-Fi, with my connection as well. But no worries. I know you're there. I know that you're always participating. So, I mean, I, I really like it. Uh, Uh, I'm, I'm going to say this in Spanish. Me alegra muchísimo, you know, que se lo propuso and y usted lo está logrando. So you're making this come true and, uh, and I'm pretty sure el esfuerzo, you know, vale la pena. So it definitely pays off and uh, solamente tenemos cinco meses. It's been only like five months and I'm happy sobre los, las mejoras que hemos tenido, you know, the improvements we are having. So that's just amazing. Yeah. Um, how do you feel today's topic? Is it is it okay for you? Are you good with them? 
Is there any word that you didn't understand or something you would like to, to check? Yesterday. Yes, okay, okay, okay. Let me let me look for the presentation because there was some vocabulary that we checked yesterday. Aquí está. There it is. Fue la 13. Permítame. Give me one second. Number 13. Sí, esta es la de ayer. Okay. So, yeah. Uh, yesterday, we checked some parts of the body. We checked, en general, fue como reportar, como reportarme enfermo o como reportarme que no voy a trabajar. So we checked this part yesterday. Si gusta vaya, le, eh, le puede tomar como capturita porque creo que nadie la ha compartido en el grupo. So we have, for example, some illness. Si gusta, practiquemos, like, repita conmigo the words that we have. Eh, this one, for example, letter A. So this is a toothache. I have a toothache. 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 Mm -hmm. Number two, letter B is I have a stomachache. Stomachache. Mm -hmm. C, I have a cold. I have a cold. Como un resfrío, like when you are feeling sick. Mm -hmm. Next one is, I feel tired. I feel very tired. Mm -hmm. The other is, I have a headache. I have a headache. Very good. The other, letter F, I feel cold. I feel cold. Mm -hmm. The opposite of hot, right? And letter G, my leg hurts. My leg hurts. Like what this is, one. What is meaning? Yes, my, my leg, leg is this. This is your leg. And it hurts, uh -huh. es como decir me duele. So my leg hurts. Pero hay muchas formas de decir me duele como otra parte del cuerpo. Not necessarily your leg. For example, me duele la cabeza. You can say, I have a headache. Pero también puedo decir, my head hurts. ¿Ha escuchado la canción Love Hearts? <ríe> no. le creo. <ríe> ok, so, lo vamos cambiando. Vamos cambiando como partes del cuerpo para decir me duele esto. Like, ay, me duele la espalda. My back hurts. Me duele la rodilla. My knee hurts. Me duele, no sé, un ojo o el diente or something. So, digo la parte del cuerpo y luego le agrego hurts para decir me duele esto. So, hay dos formas de decirlo. Una es utilizando ache al final, toothache, stomachache, headache, backache, o utilizo la palabra hearts, que es más general, para decir tengo dolor de esto. Uh -huh. okay. ¿Preguntas con esto? Do you have questions? Esto es parte del vocabulario que revisamos ayer. Eh, le voy a compartir, let me see, le voy a mostrar. Eh, Vimos también eh, esta parte del material. Eso sí está en su material, so you can check it out. And, uh, y la invito a que completemos este ejercicio de acá, porque la tarea del día de ayer es bastante similar a esto, right? Cómo reportarse enfermo. So nos va a ayudar bastante. Lo que va a hacer acá, por ejemplo, es, eh, quiero decir, my stomach hurts. Entonces voy a buscar una expresión de arriba que signifique lo mismo, que me indique como... Ay, realmente me duele el estómago. Si se fija, la número cuatro dice, my stomach is my killing stomach me. Is killing me. Mm -hmm. So my stomach is killing me. Esa es otra forma de decir, me duele. Entonces, my stomach hurts, my stomach is killing me, es lo mismo. Pero de una forma más, digamos, más bonita. So, eso es lo que hacemos en este ejercicio. Encontrar expresiones que signifiquen lo mismo. Eh, las expresiones que están arriba, todas son bien americanas. Como, hey, take it easy, right? Or I'm, I'm calling in sick. Entonces son expresiones bien puramente americanas. Eh, again, no las traducimos, sino que solamente vamos buscando cuál es la que tiene más relación. Como lo que hicimos ahora, si usted lo traduce, se va a perder. Por ejemplo, esta dice, my stomach is killing me. I am as sick as a dog. Si lo traduce, uy, teacher. Estoy tan enfermo como un perro, ¿no? I am as sick as a dog. Significa estoy bien enfermo. Me siento súper mal. So, um, you know, check it out. La invito a que la revise, you know, que revise el significado de ellas también. Que complete el ejercicio para que ya quedemos como súper ready here. Uh -huh.
So, okay. eso es parte de lo que vimos ayer. Um, por cuestiones de tiempo, Miss, la voy dejando. Yo sé que ya está cansada. And we need to rest. Eh, cualquier cosa, you know, de este ejercicio que tenga dudas, let me know. Me escribe, you know, me manda un mensajito y, y con gusto yo, yo le ayudo con eso. All right. So, gracias por su tiempo, Jocelyn. Nos vemos mañana, you know. Very good job. And keep it up. See you tomorrow. Okay, teacher. Good night, teacher. Thank Bye -bye. you. Bye. No worries.